Jeg mener, at vi skal kombinere den logiske med den kreative jerndel, så vi står dobbelt så godt rustet til at angribe en opgave. For når den kreative og den logiske tankegang krydses, så udfordres de stærkt logisk-matematiske tænkende, samtidig med forståelsen udvides hos de mere kreative tænkende elever. Jeg vil nu vise et eksempel med udgangspunkt i et spil fra min egen kasse, som hedder 100. Her har jeg lagt nogle terninger op. Der mangler en terning her. Så der står et tal plus 2 plus 6 minus 3 er lige med 9. Jeg tager nu tre terninger og prøver at kaste den. Og så gælder det om at finde den terning, der passer bedst muligt på det her. Jeg fik slået en 6'er og en 6'er og en 1'er. Jeg skal nu vælge, hvad for en terning jeg vil sætte ind for at gøre det her mest rigtigt. Jeg tror, jeg vælger 6'eren. Så der står 6 plus 2, det er 8. Plus 6, det er 14. Minus 3, det er 11. Det er to mere end det, det rigtigt skulle have været. Så min 6'er skulle have været en 4 for at have gjort det her rigtigt. Tillykke! Du har nu løst en ligning med en ubekant ved at prøve dig frem. Nemlig ligningen x plus 2 plus 6 minus 3 er lige med 9. Nu kan vi så gå videre og løse ligningen teknisk-matematisk. Eliminer frygten for x og y og få først en fornemmelse for et resultat. På den måde står man ikke ved store ligninger med et resultat, som man ingen idé har om er rigtigt eller forkert. Jeg løser den nu. Vi lader x'et blive på den ene side af lisestegnen. Vi flytter totallet over. Plus 2 bliver så til minus 2. Plus 6 bliver så til minus 6. Minus 3 bliver så til plus 3. Og 9-tallet, det bliver stående. Nu står der så, x er lige med 9 minus 2. Minus 6 plus 3. 9 minus 2, det er 7. 7 minus 6, det er 1. Og 1 plus 3, det er 4. x er derfor lige med 4. Jeg vil nu igen vise et eksempel med udgangspunkt i et spil fra min egen spilkasse, kaldet Kort Sudoku. Jeg har lagt en 9 med et lidestegn foran. Det er så løsningen på en opgave. Hvad kan opgaven være? Det kunne fx være 3 gange 3. Men nu vil jeg prøve at udbygge opgaven lidt. Nu står der 1 eller andet plus 4 er lige med 9. Hvad kan et eller andet være? Du er ret. Det skal være 5. For 5 plus 4, det er lige med 9. Du har nu igen løst en ligning med en ubekant. Nemlig ligningen x plus 4 er lige med 9. Og igen løser vi den hurtigt ved at sige, at vi holder x'erne på den ene side af lisestegnen. Denne gang skriver vi 9 tallet først. Plus 4, når vi flytter det over på den anden side, bliver til minus 4. Nu står der så, at x er lige med 9 minus 4. Og 9 minus 4, det er 5. x er lige med 5. Disse to eksempler med kort og terninger er ment som et simpelt princip, som skal laves med andre. Først skal vi have det sjovt med leg og læring, så vi får en fornemmelse for matematikken bag. Og først herefter skal vi fordybe os i den tekniske del af matematikken. For det hæver motivationen til at lære og gør matematikken lettere at forstå, også ved hjælp af berøringen og det billedlige. Altså en kreativ nytænkning af matematikformidlingen. At udfordre kreativ matematisk tænkning og gøre det på en interaktiv måde, er et rigtig godt supplement til dagligdagens matematikbøger. Mange vil opleve, at de helt glemmer det matematik, de har med at gøre, og være motiveret på en anden måde i hverdagens matematikundervisning. Eller som en elev i 9. klasse sagde til mig, jeg vidste slet ikke, det var en ligning, jeg lige lavede. Det var da nemt. God fornøjelse.